హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ క్రియేటివ్ వీడియోస్ ఆర్ఎస్ ఇక్కడ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్లో ఉన్న షార్ట్ కట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఏ నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఎక్కువ కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ ఏ అని కానీ సెలెక్ట్ ఆల్ అంటే డేటా టోటల్గా సెలెక్ట్ అవుతుంది సో దానికి షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఏ నెక్స్ట్ సపోజ్ సమ్ డాక్యుమెంట్ బోల్డ్గా అవపడాలి అన్నప్పుడు యూజ్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేయండి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ బి కంట్రోల్ బి ప్రెస్ చేయగానే బోల్డ్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ కంట్రోల్ సి సపోజ్ ఈ వీడియోస్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఆర్ లేదా క్రియేటివ్ వీడియోస్ అనే ఆర్ఎస్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఇక్కడ కింద కూడా కావాలి సేమ్ సో మళ్ళీ రీటైప్ చేయకుండా కంట్రోల్ సి అని చెప్పేసి కాపీ అని కానీ ఆ డేటా అనేది క్లిప్ బోర్డ్లోకి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి కిందికి వచ్చేసి పేస్ట్ కంట్రోల్ వి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది కాపీ అండ్ పేస్ట్ సో దట్ ఈస్ అ కంట్రోల్ సి అంటే కాపీ కంట్రోల్ వి అంటే పేస్ట్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ డి సపోజ్ ఈ ఫాంట్ స్టైల్స్ అన్ని కూడా చేంజ్ చేయాలి అప్పుడు యూజ్ చేయాలి కంట్రోల్ డి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను దీనికి చేంజ్ చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ కంట్రోల్ డి అనగాని షార్ట్ కట్స్ విండో దట్ ఈస్ ఫాంట్ విండో సెలెక్ట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఫాంట్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విండోలో మనం ఫాంట్ సంబంధించిన నేమ్ ఫాంట్ యొక్క నేమ్ అండ్ ఫాంట్ స్టైల్ ఫాంట్ నేమ్ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఉంటాయి అంటే అపీరియన్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి సో ఎక్కువ బెటర్ ద బెటర్ వన్ ఈజ్ బుక్ మన్ ఓల్డ్ స్టైల్ ఆర్ బుక్ మన్ ఐటీ క్యూ ఈజ్ ద బెస్ట్ వన్ బుక్ మన్ ఐటీ క్యూ నెక్స్ట్ రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ కావాలా ఇటాలిక్ కావాలా బోల్డ్ కావాలా లేదా బోల్డ్ లైన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ కింద అవుపడుతుంది మనకు ఆల్రెడీ బోల్డ్ లైన్ ఇటాలిక్ అంటే తిక్ వచ్చి బెండ్ అవుతా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ సైజెస్ ఏ సైజ్ కావాలంటే ఆ సైజ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఫాంట్ కలర్ ఏ కలర్ యూజ్ చేయాలి ఫాంట్ కలర్ ద నెక్స్ట్ నాన్ అండర్లైన్ స్టైల్ అండర్లైన్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉండాలి సపోజ్ ఈ స్టైల్ కావాలి ద నెక్స్ట్ అండర్లైన్ కలర్ కలర్ కూడా డిఫరెంట్గా యూజ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది సో ఈ విధంగా కలర్ కూడా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ స్ట్రైక్ త్రో అంటే మధ్యలోంచి ఒక లైన్ వస్తుంది డబల్ స్ట్రైక్ త్రో టూ లైన్స్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ అని నెక్స్ట్ చూస్తున్నాం అందని ఒక ఇది ఇందులో ఉండే ఫాంట్ నెక్స్ట్ ఒక క్యారెక్టర్కి ఇంకో క్యారెక్టర్ మధ్యలో స్పేస్ కావాలి సో అప్పుడు యూజ్ చేయాలి క్యారెక్టర్ స్పేసింగ్ స్పేసింగ్లో వచ్చేసి ఎక్స్పెండెడ్ సో అండి ఎక్స్ట్రా స్పేస్ యాడ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈఎస్ రెండు లెటర్స్ ఉన్నాయి ఆ టూ లెటర్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది చూడండి సో ఆ గ్యాప్ ఇంక్రిమెంట్ కావాలంటే యూజ్ చేసుకోవాలి ఎక్స్పాండెడ్ దట్ ఈస్ స్పేస్ బిట్వీన్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది కంట్రోల్ డి నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఈ అలైన్మెంట్ ఈజ్ సెంటర్ సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి క్రియేటివ్ వీడియోస్ ఆర్ఎస్ ఇది సెంటర్ టు ద లైన్ రూలర్ ఈ రూలర్ సెంటర్లో రావాలంటే యూజ్ చేసుకోవాలి కంట్రోల్ ఈ కంట్రోల్ ఈ ఫర్ సెంటర్ అలైన్మెంట్ సో మళ్ళీ ప్రెస్ చేసి నార్మల్గా వచ్చేస్తాయి కంట్రోల్ ఈ సెంటర్ అలైన్మెంట్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ కంట్రోల్ ఎఫ్ అంటే ఫైండ్ సెర్చ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ సో సెర్చ్ కూడా చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ కంట్రోల్ ఎఫ్ ఫైండ్ సెర్చ్ దట్ ఈస్ ఏం సెర్చ్ చేయాలి సపోజ్ నేను ఇక్కడ క్రియేటివ్ వీడియోస్ ఆర్ఎస్ అని టైప్ చేస్తున్నాను ఫైన్ నెక్స్ట్ అనగానే ఈ క్రియేటివ్ వీడియోస్ ఆర్ఎస్ అనే వర్డ్ సెంటెన్స్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ సెర్చ్ చేసి పెడుతుంది డైరెక్ట్లీ మనకి చూడండి మనం స్టాప్లో వచ్చింది నెక్స్ట్ అలాగే మళ్ళీ చూడండి ఫైన్ నెక్స్ట్ కింద సో ఇలా డేటా మనం ఇచ్చిన టెక్స్ట్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో డైరెక్ట్లీ ఫైన్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ కంట్రోల్ ఎఫ్ ఫైన్ నెక్స్ట్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్రెండ్స్ కంట్రోల్ జి కంట్రోల్ జి మీన్స్ గో టు జి గో టు గో టు అంటే కర్సర్ని మూవ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఇన్సెషన్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా ఇన్సెషన్ పాయింట్ని సపోజ్ స్టార్టింగ్లో ఉన్నా నేను ఎండింగ్లోకి వెళ్ళాలి లేదా నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలి లేదా టెన్త్ పేజ్కి వెళ్ళాలి థర్టీత్ పేజ్కి వెళ్ళాలి లేదా లైన్ నెంబర్ లైన్ నెంబర్కి వెళ్ళాలి సో మీకు ఇలా ఎక్కడికంటే అక్కడికి మూవ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ కంట్రోల్ జి దట్ ఈస్ కంట్రోల్ జి గో టు గో టు లైన్ నెంబర్ లైన్ నెంబర్ ఈజ్ సపోజ్ ఫోర్ లైన్ గో టు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫోర్త్ లైన్కి వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇలా లైన్ అంటే లైన్కి వెళ్తుంది ఇంకా ఇందులోనే చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో పేజ్ సెక్షన్ లైన్ బుక్ మార్క్ కామెంట్ ఫుడ్ నోట్ అండ్ ఎండ్ నోట్ ఫీల్డ్ టేబుల్ గ్రాఫిక్ ఈక
కంట్రోల్ హెచ్ అండి రిప్లేస్ సో ఫైండ్ క్రియేటివ్ వీడియోస్ ఆర్ఎస్ ఉంది ఇక్కడ నేను ఫైండ్ చేశాను ఈ ప్లేస్లో మనకి వేరే రావాలి సపోజ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ అని రావాలి దెన్ క్రియేటివ్ వీడియోస్ ఆర్ఎస్ సెలెక్ట్ చేయండి దట్ ఈస్ టైప్ చేయండి నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ అని రావాలి ఆ ప్లేస్లో అప్పుడు యూస్ చేయాలి ఫైన్ నెక్స్ట్ అనగానే ఫైన్ చేస్తుంది సో ఈ ప్లేస్లో కావాలి అంటే రిప్లేస్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా కావాలి అంటే రిప్లేస్ సో ఆటోమేటిక్గా ఏ ప్లేస్లలో ఉందో అదే ప్లేస్లలోకి సెట్ చేస్తుంది కంట్రోల్ హెచ్ చూడండి మళ్ళీ చేద్దాం కంట్రోల్ హెచ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డేటా ఏముంది యూట్యూబ్ సో యూట్యూబ్ని పైన పడేయండి పైన కాపీ చేసేసేయండి నెక్స్ట్ క్రియేటివ్ వీడియోస్ ఆర్ఎస్ క్రియేటివ్ వీడియోస్ ఆర్ఎస్ ఇది మళ్ళీ రీప్లేస్ చేస్తున్నాను ఫైన్ నెక్స్ట్ రీప్లేస్ రీప్లేస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ దట్ ఈస్ కంట్రోల్ హెచ్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఐ దట్ ఈస్ ఇటాలిక్ సపోజ్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ నుంచి చూడండి అప్లికేషన్స్ నార్మల్ ఫార్మాట్లో ఉన్నాయి దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఇటాలిక్ కొంచెం బెండ్ చేస్తున్నాను షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ఐ ఓకే ఫ్రెండ్స్ కంట్రోల్ ఐ మళ్ళీ ప్లే చేసి నార్మల్ ఫార్మాట్కి వస్తుంది దెన్ ఆఫ్టర్ కంట్రోల్ జి జి మీన్స్ జస్టిఫై అలైన్మెంట్ అంటే టెక్స్ట్ అనేది బార్డర్స్ ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్లో స్ట్రేట్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ లెఫ్ట్లో స్ట్రేట్గా ఉన్నాయి వెరాజ్ రైట్లో చూడండి జిగ్ జాగ్గా ఉన్నాయిలా కాకుండా జస్టిఫ్ అలైన్మెంట్ యూస్ చేయండి కంట్రోల్ జి బోత్ సైడ్స్ సేమ్ వస్తాయి సో లెఫ్ట్ రైట్ ఈక్వల్గా ఒప్పడుతుంది డేటా దట్ ఈస్ కంట్రోల్ హెచ్ సారీ కంట్రోల్ జి నెక్స్ట్ కంట్రోల్ కే హైపర్ లింక్ వేరే ఫైల్కి లింక్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ సపోజ్ నాకు ఆల్రెడీ క్రియేటివ్ వీడియోస్ ఆర్ఎస్ అనే ఛానల్ ఉంది ఇక్కడ ప్రెస్ చేయగానే నా ఛానల్ గురించి రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక ఫైల్ ఉండాలి ఆల్రెడీ ఓకే ఆ ఫైల్కి లింక్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ కంట్రోల్ కే మీ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది ఏ లొకేషన్లో ఉందో ఆ లొకేషన్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి జస్ట్ ఓకే అనండి నెక్స్ట్ ఈ లింక్ని ఓపెన్ చేయాలంటే కంట్రోల్ ప్లస్ ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్లీ ఆ లింక్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇది హైపర్ లింక్ ఇది ఎక్కువ వెబ్ పేజ్లో యూజ్ చేసుకుంటా ఉంటాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ దట్ ఈస్ కంట్రోల్కి నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎల్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ ప్రజెంట్ అలైన్మెంట్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు జస్టిఫ్ అలైన్మెంట్లో ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎల్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎమ్ ఎమ్ అంటే ఇక్కడ ఏమి ఉండదు నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎన్ కంట్రోల్ మీన్స్ న్యూ ఫైల్ కొత్త ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు యూస్ చేసుకోవాలి కంట్రోల్ ఎన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ త్రీ వచ్చింది యాక్చువల్ మన డాక్యుమెంట్ ఏంటి దీన్ని క్లోజ్ చేయండి మనకు తెలుస్తుంది మన డాక్యుమెంట్ ఏమేంటి క్రియేటివ్ వీడియోస్ ఆర్ఎస్ సో దట్ ఈస్ కంట్రోల్ ఎన్ చేయగానే కొత్త ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఓ కంట్రోల్ ఓ అనగానే ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్ని ఓపెన్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ కంట్రోల్ ఓ ఇక్కడ మీ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో లొకేషన్ చూపించండి ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చేసేయండి డైరెక్ట్లీ ఓపెన్ అయినగానే ఆ ఫైల్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది దట్ ఈస్ కంట్రోల్ ఓ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ పి కంట్రోల్ పి మీన్స్ ప్రింట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ప్రింటర్కి వెళ్ళిపోవాలి సో అప్పుడు యూజ్ చేయాలి కంట్రోల్ పి అండ్ కంట్రోల్ క్యూ కంట్రోల్ ఆర్ రైట్ అలైన్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ డేటా మొత్తం కూడా లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్లో ఉంది ఇప్పుడు రైట్ కావాలంటే యూజ్ చేయండి కంట్రోల్ ఆర్ రైట్ అలైన్మెంట్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కంట్రోల్ ఎస్ కంట్రోల్ ఎస్ అనగానే సేవ్ అంటే డేటా నేను ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు టైప్ చేశాను యాక్చువల్ ఇక్కడ వరకు ఉంది ఇక్కడ వరకు టైప్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏబిసిడి ఈఎఫ్ జిహెచ్ ఐ జేకే ఎల్ ఎం ఎన్ ఎం ఎన్ ఓ పి క్యూఆర్ ఎస్టి యువి డబ్ల్యూ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇలా టైప్ చేశాను సో ఈ ఏబిసిడిఎఫ్ అనేది డేటా అనేది సేవ్ కాలేదు ఇప్పుడు సేవ్ కావాలంటే యూజ్ చేసుకోవాలి కంట్రోల్ ఎస్ అంటే ఫైల్ అనేది పర్మనెంట్గా సేవ్ అయిపోతుంది డేటా అంతా కూడా సో దట్ ఈస్ కంట్రోల్ ఎస్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ టీ కంట్రోల్ టీ మీన్స్ ట్యాప్ పొజిషన్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ లెఫ్ట్ ఇండెంట్ ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ లైన్ ఇండెంటాం దీనేమో లెఫ్ట్ ఇండెంట్ ఇక్కడ ఇది రైట్ ఇండెంట్ ఈ మూడు కూడా ఇండెంట్స్ రైట్ ఇండెంట్ లెఫ్ట్ ఇండెంట్ ఫస్ట్ లైన్ ఇండెంట్ సో లెఫ్ట్ ఇండెంట్ మూవ్ కావాలన్నప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలి కంట్రోల్ టీ ఇప్పుడు ఎంత స్పేస్ మూవ్ చేస్తే అంత స్పేస్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ కంట్రోల్ టీ కంట్రోల్ టీ లేదా డైరెక్ట్లీ కూడా మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఇది ఫస్ట్ లైన్ ఇండెంట్ ఎక్కడ ఉన్నా ఎక్కడ మూవ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ అది రైట్ ఇండెంట్ ఓకే ఫ
ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సేవ్ చేసారా లేదా అడుగుతుంది సేవ్ చేయమంటుంది ఎస్ సో ఇక్కడ ఎడిటర్ ఓపెన్ అయ్యి ఉంది అలాగే బట్ అందులో ఫైల్ మాత్రమే క్లోజ్ అయిపోయింది కంట్రోల్ టైప్లో మళ్ళీ ఓపెన్ చేయండి కంట్రోల్ బో అండ్ అవర్ ఫైల్ నేమ్ ఈస్ క్రియేటివ్ వీడియోస్ ఆర్ఎస్ ఓపెన్ సిస్టమ్ కొంచెం స్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ కొంచెం లేట్ అవుతూ ఉంది సో దట్ ఈస్ కంట్రోల్ బో ఓపెన్ దట్ ఈస్ ఓపెన్ చేసుకునే ఫేస్ రెడీ అండ్ కంట్రోల్ డబుల్ క్లోజ్ కంట్రోల్ ఎక్స్ అంటే కట్ చేసుకునే ఫేస్ రెడీ సపోజ్ ఇక్కడ క్రియేటివ్ వీడియోస్ అని ఇక్కడ ఉండొద్దు లేదా ఈ వీడియోస్ అనేది ఇక్కడ ఉండకుండా ఇక్కడ రాల్ ఫ్రెండ్స్ కింద రావాలనుకోండి అప్పుడు యూస్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసేసి కంట్రోల్ ఎక్స్ అండ్ ఎంటర్ చేసేసి ఇక్కడ రావాల ప్లేస్లో కర్సర్ పెట్టేసి కంట్రోల్ వి పేస్ట్ దట్ ఈస్ కంట్రోల్ ఎక్స్ అండ్ కంట్రోల్ వై కంట్రోల్ వై ఫర్ రీ డూ అంటే మనం ఏవైతే అండూ చేస్తామో అవన్నీ కూడా రీడూ చేస్తుంది ఫస్ట్ అండూ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత రీడూ చేసుకోవచ్చు సో అండూ కావాలంటే యూస్ చేసుకోవాలి కంట్రోల్ జెడ్ కంట్రోల్ జెడ్ మనం ఏవైతే చేస్తామో అవన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతూ ఉంటాయి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ కావాలంటే కంట్రోల్ వాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేయండి ఫ్రె